Hallo. Ich sehe nur, dass ich schon wieder rede, gell? Ich frage es halt jetzt mal. Freiheit. Oh ja, Freiheit. Der bin ich ja ohne Ende hinterher gelaufen. Und was war, als ich sie endlich hatte? Einigermaßen. Immer natürlich eingeschränkt von Konventionen, von Gesetzen. Von Leuten, denen ich es recht machen wollte und und und. Ihr wisst ja, Freiheit wird ja an allen Ecken und Enden irgendwo eingeschränkt, es werden Kompromisse erwartet. Aber im Rahmen dessen, was ich ja auch selber bereit bin, Kompromisse einzugehen, gerne Kompromisse eingehen. Gerne auch mal zeigt, dass ich mich unterordnen kann, dass ich für andere da bin. Im Rahmen dessen hatte ich doch irgendwo eine gewisse Freiheit erreicht und plötzlich festgestellt, ich pfeife drauf. Aber das ist Quatsch. Es ist so lange Quatsch, solange ich nicht vernünftig handle. Da ist der ganze Freiheitsbegriff für mich wie eine Seifenblase geplatzt. Natürlich ist die erste, die allererste und die wichtigste Grundbedingung für jeden Menschen, dass er überhaupt Freiheit bekommt. Aber was macht er dann damit? Da ist mir klar geworden, selbst wenn ich eine völlig freie Entscheidung habe. Hilft mir diese Freiheit überhaupt nichts, wenn ich vor lauter Freiheit ständig Entscheidungen treffe, die mir schaden. Weil wenn ich das mache, dann schadet mir die Freiheit. Dann wäre es besser. Ich hätte nicht die Freiheit, sondern jemand anders würde für mich entscheiden. Vorausgesetzt natürlich, dass der gute Entscheidungen trifft. Freiheit, und darüber muss man unbedingt nachdenken, ist sehr, sehr, sehr oft leider die Freiheit, Fehler zu machen. Eigentlich gibt es sinnvollerweise vernünftigerweise einen freiwilligen Verzicht auf die Freiheit zugunsten der richtigen Entscheidung. Wer immer die trifft, kann dann egal sein. Hauptsache, sie ist richtig. Natürlich für mich. Und für niemanden sonst. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass jede Entscheidung total egoistisch ist, ohne dass ich an die anderen denke, ohne dass ich Rücksicht nehme. Alles für mich? Nein, nein, so nicht. So ist Freiheit nicht gemeint. Aber im Rahmen meines Lebens, im friedlichen, Zusammenleben mit den anderen Menschen und indem ich denen auch das zugestehe, was ich mir zugestehe, im Rahmen dessen ist es immer einfach gut, wenn die Entscheidung der trifft, der durchblickt. Da muss ich schauen, dass ich das selber bin, dann bin ich auf der sicheren Seite, weil bei den anderen Vorsicht, Vorsicht. Ja, der Punkt ist, Freiheit, das muss man wissen, ist auch die Möglichkeit, falsche Entscheidungen zu treffen und dann taugt die Freiheit nichts mehr. Also ist das Wichtigere nicht die Freiheit oder das Wichtigste, sondern die Freiheit ist nur die Voraussetzung 
damit ich das erreichen kann, was mir eigentlich gut tut. Nämlich meine Freiheit dazu nutzen, die besten Entscheidungen für mich zu treffen und nicht die Freiheit, Fehler zu machen. Auf die können wir gerne verzichten. Aber ich rede halt mal so, ich sage ja eigentlich nichts. Und ich bin auf deiner Seite.